moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC Israel yaondoa vingamu wa chuma kwenye mlango wa msikiti ikisema itaweka vifaa vingine vya teknolojia tofauti Leo ni siku ya mwisho kwa raia wa Ethiopia wanaofanya kazi kinyemela nchini Saudi Arabia Tutatazama swala muiba nchini India kuhusu mali watu na hadithi murua ambayo imeibuka kutokana na chumba cha haja Na katika michezo maombolezi nchini Kenya Wapenzi wa Raga waombeleza kifo cha mchezaji nyota wa timu ya KCB Raga James Kilonzo aliyepigwa risasi na kuua wajijini Nairobi jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni pamoja na michezo jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Israel imeondoa vingamua chuma kutoka katika mlango wa kuingilia katika msikiti wa Al-Aqsa uliopo mjini Jerusalem katika eneo la mji Mkongwe na badala yake imesema itaweka vifaa vya kiteknolojia kwa ajili ya usalama Hatua za usalama zilichukuliwa baada ya polisi wawili wa Israel kuuawa lakini hatua ya kuweka vifaa hivyo venye kungamua chuma vimewatia hofu kubwa wa Palestina kwamba Israel inazidisha udhibiti wake katika eneo takatifu. Suluma Kasim anatoa rifu zaidi. Hali ya utulivu imerejea tena katika milango ya kuingilia katika eneo la tatu takatifu katika dini ya Kiislamu. Waumini wa Palestina sasa wanatarajia kuingia ndani baada ya wiki nzima ya maandamano kupinga hatua mpya za Israel za kudhibiti usalama. Israel iondoa vizuizi hivyo vya vyuma vilivyokuwa mahali hapa. Badala yake itaweka kile kilichokiita vizuizi vya ukaguzi vya kisasa vya kufanya upelelezi kote katika eneo la Kongwe. Hatua hii inafuatia wiki nzima ya fujo na hali ya wasiwasi iliyovuka mipaka. Kondolewa kwa kamera zote hizi na vyuma vyote hivi milangoni inathibitisha kuwa havikuhitajika kiusalama. Ilikuwa tu ni hatua ya kisiasa ya Israel na pia kuweka vizuizi. Lakini tuliwalazimisha kubadilisha hayo. Mzozo wote ulianza hivi. Watu waliingia na bunduki ndani ya viwanja vya msikiti wa Al-Aqsa na zikatumiwa kuwaua askari wawili wa Israel waliokuwa katika lango la kuingilia ndani. Msikiti ulipofunguliwa tena ukiwa na vikaguzi vipya vya vyuma wa Palestina waliendelea kuswali nje ya msikiti na kuilaumu Israel kwa kutumia kisingizio cha usalama ili kuzidisha udhibiti wake katika eneo hilo. Israel inakanusha hayo. Wakati mapambano na vikosi vya usalama vya Israel wa Palestina watano wameuawa. Na katika eneo la ukingo magharibi wa mto Jordan Palestina mmoja aliwaua kwa kuachuma visu wa Israel watano hadi kufa katika nyumba yao. Na katika mji wa Amman, mlinzi wa ubalozi wa Israel nchini Jordan amewaua raia wawili wa Jordan kwa sababu mmoja wao alimshambulia. Jordan ni mlinzi wa misikiti ya Jerusalem. Usiku wa kwa mkeleo kutokana na kuhofia fujo kuzidi kupamba moto kwa ngineko, taratibu vyuma vya ukaguzi viliondolewa Israeli inahakikisha kwamba kuna uhuru na ukweli wa kidini Jerusalem na jambo hili tutazidi kuliendeleza tutamwezesha kila mtu kuja kufanya ibada katika hekalu la Temple Mount miaka hamsini baada Israel kuteka na kukalia mji mkongo Jerusalem siku za hivi karibuni zimeonesha tena jinsi gani jambo hilo bado litabaki kuwa chanzo cha mgogoro Suluma Kasim BBC Habari hiyo ya Mashariki ya Kati unaweza kuipata zaidi kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com sakata hilo la Israel na Palestina katika mji wa Jerusalem. Tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Maafisa wa serikali katika mji wa India wa Mumbai wamesema idadi ya waliofariki dunia baada ya jumba kuporomoka sasa inafahamika kuwa ni watu wanane wafanyakazi wa ukoaji bado wanajaribu kuwatafuta watu zaidi ambao huenda wakawa wamefunikwa na vifusi. Zaidi ya watu 15 kufikia sasa wameokolewa wengi wakiwa wamejeruhiwa na wako hospitalini. 
Watafiti nchini Marekani wanaelezea kwamba majaribio ya mpira unaotumiwa na vijana wa kike wakati wa kujamiana yanaonesha ufanisi mkubwa. Wasichana hao walitumia mpira wa plastiki ambao ulikuwa na dawa za kuzuia virusi na mpira huo ulibadilishwa kila mwezi katika kipindi cha miezi sita na ni kati ya mbinu zinazojaribiwa kuwawezesha wanawake kujikinga kutokana na maambukizi ya HIV pasipo kutegemea wanaume kuvaa mipira ya kondomu. Kampuni ya Marekani ya mitindo ya kisasa Michael Kors ina mipango ya kuinunua kampuni ya hapa Uingereza ya viatu ya Jimmy Choo kwa zaidi ya dola bilioni moja nukta mbili. Kampuni ya Jimmy Choo ilianza kama biashara ndogo katika mitaa ya mashariki mwa London hadi kuwa kati ya kampuni kubwa za mitindo na ikiwauzia viatu wanawake mashuhuri duniani kama vile Beyonce, Lady Gaga na Kate Middleton. na maelfu ya raia wa Ethiopia ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa njia isiyo halali nchini Saudi Arabia wanahofia kwamba huenda wakakamatwa na kufungwa gerezani baada ya muda wa mwisho wa kuondoka uliotangazwa na serikali kumalizika hii leo raia wa Ethiopia ni kati ya kundi kubwa la wahamiaji ambao wana ajira kwa njia isiyo halali nchini Saudi Arabia sasa baadhi ya wale ambao wamerudi nyumbani Ethiopia tayari wameanza kuyajenga maisha yao upya Emmanuel Gunza ana maelezo zaidi kutoka Addis. Kwa miezi kadhaa sasa hii imekuwa ni taswira kila siku kwenye uwanja wa ndege hapa mji mkuu wa Addis Ababa. Mamia rai wa Ethiopia wamerejea nyumbani kutoka Saudi Arabia ambako walikuwa naishi na kufanya kazi kinyume cha sheria. Hawa ni sehemu ya angalau watu 1400 wa Ethiopia ambao mamlaka inaamini wamekuwa kifanya kazi huko bila nyaraka sahihi. Wametumia fursa ya msamaha iliyotolewa na Saudia kuondoka nchini humo bila kupigwa faini au kukabiliwa na mashtaka. Kati yao ni Nura Ahmed mwenye umri wa miaka 28 ambaye ameishi huko kwa muda wa miaka mitano. Lakini hana familia yote iliyosalia hapa Ethiopia na sasa ana majuto, hana uhakika wa maisha yake ya baadaye baada ya kurejea nyumbani. Nilikuwa mfanyakazi wa nyumbani huko lakini maisha yalikuwa magumu sana. Wakati mwingine nilikuwa nafanya kazi na wakati mwingine sikuwa na ajira kwa sababu sikuwa na stakabadhi sahihi. Sikuwa na uhuru wa kutembea. Mtu hawezi kamwe kuwa na amani huko. Mnamo mwezi Machi mwaka huu Saudi Arabia ilitangaza kampeni ya nchi nzima ya kuondoa wafanyakazi wasiokuwa na leseni za kufanya kazi. Iliwalenga watu zaidi ya milioni moja ambao inasema hawana karatasi sahihi. Chini ya msamaha wa Saudi Arabia, mtu yote aliyevunja sheria ataruhusiwa kuondoka bila jina lake kuweko katika kumbukumbu ya waliovunja sheria na wala hawatatozwa faini au kufungwa jela. Hadi kufikia sasa ni nusu tu ya idadi ya wale ambao wanalengwa ambao wameondoka Saudi Arabia na mataifa kama vile Ghana, Kenya na Ethiopia yamekuwa kiwasaidia raia wao kuondoka nchini humo wakihofia matukio ya miaka mitatu iliyopita ambapo makabilano makali yaliibuka kati ya wamiaji haramu na maafisa usalama nchini humo. Serikali ya Ethiopia imeelezea wasiwasi wake kuhusu usalama wa raia wa Ethiopia na kuahidi kutoa mikopo kwa wanaorejea kuanzisha biashara mbali na kutoa nafasi nyingine nyingi za ajira. Ndege ya kitaifa pia imepunguza nauli kwa wale ambao hawawezi kumudu. We are really uh, very much worried. Wanapaswa kurudi kwa haraka kwa sababu tuna wasiwasi sana kuhusu yale yatakayowakabili baada ya kipindi hiki cha msamaha kukamilika. Saudi government is committed. Tunajua kwamba serikali ya Saudi imejitolea kuzingatia hatua ambayo inataka kuchukua. Watawekwa gerezani na hatutaki wananchi wetu kukabiliana na kifungo kisichohitajika au madhara ya kimwili au aibu. Lakini Ethiopia tayari na kabiliona viwango vya juu vya ukosefu wa ajira ambavyo vimesababisha maandamano na vurugu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Na wengi wanasubiri kuona iwapo ahadi hiyo inaweza kuwavutia wananchi wake kurudi nyumbani. Emmanuel Gunza BBC Addis Ababa. Matangazo yetu ya radio kumbuka unaweza kuyapata pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London.
Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC uko nami Salim Kikeke habari kuu siku huu Serikali ya Israeli na kusudia kuondoa vinga mwa chuma vya ukaguzi kutoka eneo takatifu la Temple Mount au Haram al-Sharif mjini Jerusalem vinga mwa chuma hivyo viliwekwa baada ya polisi wawili wa Israel kuuawa kwa kupigwa risasi Maelfu ya wafanyakazi waliohamia nchini Saudi Arabia isivyo halali kutoka Ethiopia wanakabiliwa na amri ya kufukuzwa kwa nguvu na kifungo kuanzia hii leo baada ya muda wa msamaha uliotolewa na Saudi Arabia kumalizika. Nam, kwa mara ya kwanza kama mabomba ya maji uh, na, na ya chemchem katika uwanja wa mtakatifu wa pita pamoja na Vatikana eh, mabomba hayo na chemchem yanafungwa msemaji mmoja wa Vatikana amesema hatua hiyo inaonyesha kitendo cha kushika maana na watu wa mji huo ambao wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa maji kutokana na hali ya ukame ya muda mrefu chama Omar Matata anatueleza zaidi Unaweza kuitazama anga kiasi unachotaka lakini kwa sasa mvua haiji rom Wakati huu wa msimu mkavu wa joto Vatikana inachukua hatua za dharura Hivi ndivyo Vatikana inavyoshikamana na watu katika mji wa Roma ikijaribu kusaidia mji wa Roma kudhibiti ukame. Hasa maji yanakuja Vatikana kutoka sehemu zile zile ambako maji yanakuja na kwenda Roma. Hii ni njia ya kujaribu kusaidia. Lakini karibu na Vatikana mtu amesahau kufunga bomba la maji ya chemchemi kwa faraja ya makasisi 30 na watalii. Upungufu wa maji umeathiri sehemu kubwa za Italy. Huu ni udongo wa chini ya mto Po. Wakulima wanafikiri ukosefu wa mvua tayari umeigharimu nchi euro karibu bilioni mbili. Ziwa Bracciano nje ya mji wa Rome ndio chanzo kimojawapo kikubwa cha maji ya mji huo. Ukosefu wa mvua umelizuia ziwa hilo kujaza tena maji. Mji mkuu huu sasa unapima wasiwasi wake kwa kipimo na kwa hadhari. Chama Mari Matata BBC na mtukitoka katika swala hilo muhimu kabisa la maji tuangalie swala lingine muhimu katika eh, mambo ya binadamu na unapokwenda kutizama sinema huenda filamu kuhusu swala hili muhimu vyo haitakuvutia sana lakini usafi wa mazingira ndio mada ya filamu mpya ya Bollywood itakayoanza kuoneshwa mwezi ujao ni swala kubwa nchini India ambapo watu nusu bilioni hawana vifaa vya kutosha na wengi hujisaidia hadharani filamu hiyo kwa jina la Cho ina ambayo imeigizwa na Akshay Kumar ni hadithi ya mapenzi ambayo chanzi chake ni mpango wa waziri mkuu wa India kuwasilisha vyo kwa familia zaidi nchini humo Esther Kahumbi anatuhadithia zaidi na kicheko kwa wingi lakini sinema hii ya Kihindi pia inafichua mada muhimu ya kufanya haja kubwa hadharani very... ni mada ambayo inawahusu wengi na wataelewa ujumbe tunaojaribu kuwasilisha katika filamu hii I personally feel it's probably Lilikuwa pengine onyesho lenye ugumu kabisa kwangu kuigiza katika filamu nzima. Kuinua sari yangu na kutuchuma. Nilijihisi kama ambaye nimedhulumiwa na kudhalilishwa. Sari laat saram chhod kar lag jao kaam pe. Karibu watu milioni 546 nchini India hawana vyo. Wanawake wengi wanalazimika kutoka nje usiku katika juhudi za kujistiri na hiyo inaweka katika hatari ya kushambuliwa au hata kubakwa. Is you know for men they can go anywhere. It, it... Unajua kwa wanaume wanaweza kuenda wakati wote pahali popote haina hatari yoyote hata kwa afya yao. Kwa wanawake pengine wewe ni mjamzito au pengine ni wakati wa hedhi. Ufanye nini na hakuna vyo. Huwezi jisaidia kwa zaidi ya saa kumi na nne. Na wakati wote huo una kazi za nyumbani na unawalea watoto. Motisha ya kutoa filamu hii inatokana na kampeni ya waziri mkuu Mode ya kuisafisha India ya mwaka 2014 alipoahidi mazingira safi kwa mamilioni ya familia. Kwa nini tunahitaji filamu ya Bollywood? Bila shaka inachukua muda lakini italeta mabadiliko kwa hivyo huu ni mchango mdogo tu katika kampeni ya kusafisha mazingira. Haihusu tu kujenga vyo, bali changamoto ni kubadilisha fikra za watu. If you pray in the house, we... kama unafanya maombi ndani ya nyumba, unapika na kula pale pale. Utajisaidiaje katika eneo lile lile? Ni swala la kubadilisha fikra na mienendo. 
ujumbe ambao unawasilishwa kwa mtindo wa Esther Kahumbi BBC jump marugi Nam katika michezo muda mfupi baadaye Everton imemaliza ziara yao nchini Tanzania lakini wameacha tabasamu kwa wengi walipambana na timu ya Albino katika mchezo wa soka kwa ajili ya kuhamasisha na kutizama haki zao. Dayo Yusuf atakuwa na habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo ya simu refu kutoka sasa hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Salim Kikeka Kikeke itarejea baada dakika mbili hivi. <laughs> Karibu tena na sasa ni habari za michezo na Dayo Yusuf. Dayo karibu sana. <laughs> Nam, katika michezo leo tunaanzia Tanzania ambapo wapenzi wa raga nchini Kenya wanaomboleza kufuatia kifo cha mmoja wa wachezaji wao nyota James Kilonzo. Kilonzo alipigwa risasi alipokuwa katika maeneo ya madukani katika mtaa wa Kasarani. Inaaminiwa mchezaji huyo ambaye alikuwa na miaka 28 tu alitangazwa kufariki muda mfupi baada ya kuwasili hospitalini. Roni Kangeta ndiye meneja wa timu ya raga ya KCB aliyochezea Kilonzo. James alikuwa ameenda kufanya transaction ya pesa kwa hizi duka zetu za Mpesa eh. Kitu saa tatu usiku na katika hiyo hali ile nafikiria kuna vijana ambao walijaribu ku, kuenda kum, uh, kuiba pale na kwa bahati mbaya wakampiga waka, waka, waka risasi kwenye kifua ambapo sasa angeweza ku aingeweza kusaidika ili mgonga karibu na roho kabisa sasa hakutoa kuweza ku, ku, ku survive. Tunaona kwamba tumempoteza kijana ambaye angeweza kuendelea kucheza rugby angeenda mpaka juu kabisa hata national team angeingiza kuingia hivi karibuni na tungeweza kumpata tungeweza na kumpata internationally angekuwa ameitwa hata internationally kwa sababu alikuwa kijana ambaye nguvu ya kucheza nayo ile heshima na ile ukarimu na ile kupenda kucheza rugby ilikuwa kwa roho yake na Chelsea wamemrudisha nyumbani mchezaji wao Kennedy kutoka ziara yao ya kabla ya kwanza msimu kufuatia matamshi yake ya kibaguzi aliyotoa nchini China. Klabu hiyo imewataka radhi mashabiki wake kote duniani baada ya malalamiko kufurika katika mtandao wa kijamii kumshutumu mchezaji huyo wa Brazil kwa ubaguzi wa rangi. Kennedy alitoa matamshi hayo katika mtandao wake wa Instagram kabla ya mechi yao na Arsenal ambayo walishinda tatu bila ambapo mashabiki walimzomea uwanjani. Baadaye aliomba msamaha lakini kwa sasa hata shiriki tena katika ziara hiyo na ameshaarudi nyumbani. Shirikisho la soka England FA limeandikia Chelsea kutaka maelezo zaidi kutoka kwa mchezaji huyo. Kennedy aliandika katika Instagram juu ya mlinzi mmoja aliyesinzia kuwa China waamke na kisha kuatie kuwaita wapumbavu. Na walivyokuja kushiriki mechi mtaani na kisha kujionea utamu wa maisha ya Bongo na zungumzia Everton walipozuru Tanzania ikiwa ni kati ya ziara yao kabla kuanza msimu walicheza na timu ya Kenya Gor Mahia lakini timu hiyo pia ilishiriki mradi na timu ya Albino nchini Tanzania ambapo walikuwa wanahamasisha jamii juu ya masaibu ya kuishi na hali hiyo katika nchi hiyo Kionjo tu cha maisha ya Bongo Nyota hawa Everton bila shaka waliacho na mshangao. Wengi wao hii ilikuwa mara ya kwanza barani Afrika na waliweka historia kuwa timu ya pekee ya ligi ya England kucheza Afrika Mashariki. Lakini ziara yao bila shaka ilivuka kidogo nje ya soka. Walitumia muda wao pia kuhamasisha jamii juu ya kuishi na albino. Bila shaka ni kitu kikubwa sana kwetu kuwa hapa. Inafurahisha kuona timu wakijifurahisha. Na ndiyo kazi ya soka na michezo yote huleta watu pamoja. Na furahi kuwaona hapa wakiwa na raha nyingi. Nimesikia kuwa huwa wanapata wakati mgumu sana. Kwa hiyo kwao kuja pamoja namna hii ya kufanya kitu wanachokipenda sana ni jambo zuri. Timu ya Albino United ilizinduliwa mwaka na nane na mjasiri ya mali moja kwa lengo la kuhamasisha juu ya masaibu ya maalbino. Watu hao wamekuwa wakilengwa na kuwa kwa ajili ya viungo vyao vya mwili kwa sababu za kishirikina. Kwa kawaida wachezaji wengi hao wangekuwa wamejifungia majumbani, lakini wamejitokeza kucheza soka kwa matumaini itabadilisha imani za watu. Sasa tumefarijika kuona kwamba Everton kumbe wanatujua. Kwa hiyo kama Everton anatujua maana yake dunia inatufahamu sasa. Kwa sababu Everton hawatokei hapa wanatokea mbali. Kwa hiyo inamaanisha kwamba nitashangaa kuna Mtanzania anijui na wakati Everton kanijua. Taarifa hiyo Everton imesomwa na Debula Kabogira. Shukran basi ni hayo katika michezo. Rudi kwake Salim. Azanzana Dayo Yusuf.
Naam, tukiangalia taarifa nyingine sasa ni vigumu kuamini lakini nchini Uganda hili linafanyika. Uh, amejitokeza mbunifu wa mavazi asiye wa kawaida ambaye anaweza kukushonea gauni katika muda wa dakika nne tu. Latif Madoi alijitokeza na maarifa hayo alipokuwa anajifunza kazi ya ushonaji nguo mjini Paris, Ufaransa na tangu wakati huo ameshinda tuzo tuzo kadhaa kuhusiana na ubunifu wake. Je <laughs> unaweza kushona vazi katika muda wa dakika nne? Mganda Latifu Madoi anayefahamika kama mganga wa mavazi ya Kiafrika atakuonyesha namna ya kufanya hivyo. Unapima. Unachora na kukata kitambaa. Unashona. Unajaribu kwa kumvisha mwana mitindo. Angalia. Uh, the one minute concept is what I call the express speed design. Wazo hili la dakika moja ninaliita kasi ya moja kwa moja. Nilikuwa na nafasi ya kushindana katika mashindano ya washonaji wa jamii za walio wachache mjini Paris ambako nilishona gauni katika muda wa dakika nne. na kila mtu alisema wow hili linashangaza. Na nikaendelea kuandikisha rekodi mpya. Na sasa hivi nafanya maonyesho ya kushona kwa mfano katika muda wa saa mbili kutengeneza gauni kumi hadi 15. Latif ameanzisha chuo cha ushonaji kwa vijana mjini Kampala. Siraj Kaliango mlachui huyo kutoka Kampala. Tusome ujumbe wako kuhusiana na taarifa yetu ile ya vyo nchini China na Mama Naidi au Mrs. Juma Makamba. Nimepata ujumbe wako asante sana. Mama Naidi unasema kwamba janga la choo lipo sehemu nyingi hata huko kwetu Tanzania cha msingi tujitahidi kuwa na vyo kwa ni vyo ni afya. Lucas Nzigula anasema kwa takwimu hizo mbona hawa wananchi wa India wanaishi katika mazingira hatarishi hatua zichukuliwe ili kuepusha madhara na Zuberi Magwe sana sana Zuberi anasema hiyo filamu mpya yenye jina la Cho itasaidia kwa kiasi kikubwa kuhamasisha watu wengi nchini India wawe na Cho ili kuepukana na magonjwa ya milipuko. Asante sana kwa ujumbe wako huo kuhusiana na mada yetu hiyo. Nakumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook hali kadhalika pia kupitia Twitter eh, na tunakuwa tunawasiliana. Ka habari zaidi kumbuka unaweza kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com na kumbuka matangazo yetu ya TV unaweza kuyapata pia hapo ya dira ya dunia baadaye na hali kadhalika tuko kwenye Facebook. Kwa mkutasari tu kabla sijaondoka ni kuwa serikali ya Israeli inakusudia kuondoa vingamu wa chuma vya ukaguzi kutoka eneo tukufu la Temple Mount au Haram al-Sharif mjini Jerusalem. Mamia kwa maelfu ya wafanyakazi waliohamia nchini Saudi isivyo halali kutoka Ethiopia na kabiliwa na amri ya kufukuzwa kwa nguvu na kifungo eh, baada ya muda wa msamaha kumalizika. Naam na hatimaye Nigeria wameandaa michuano ya dana dana kusaka nani anaweza kukaa na mpira zaidi uh, na tizama uh, watu wakionyesha mbwembo zao za jinsi ya kuweza kukaa na mpira michuano hiyo maelfu ya watu walijitokeza kutaka kushiriki katika michuano hiyo lakini hawa ni wale wachache ambao waliweza kuingia katika finali na kuonyesha manjonjo ya kucheza na mpira namna hiyo na nikumbusha sana enzi zangu wakati napiga soka hivyo <laughs> vitu nilikuwa naweza kufanya nikiwa nimefunga macho lakini sasa hivi Uh, ah ndio hivyo tena naacha vijana waweze kufanya mambo hayo au tulete mpira utu uzima ukishaingia sogea kando basi sasa tuache sisi nafasi ambayo tunaweza kukupeleka hapo kwa muda kwa shanga mwisho wa dira ya dunia usiku huo leo naitwa Dayo Yusuf tukutane kesho inshallah mimi naitwa Salim Kikeke na watakieni usiku mwema ala msiki <laughs> bado nazipiga <laughs> nawaachia tu nafasi watoto wadogo wapi <laughs>